കടലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് എന്റെ പറയില്ല ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാനിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വീഡിയോ ആണ് കടലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹയബൂസ ട്രെയിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ടോക്കിയോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടോക്കിയോ സ്റ്റേഷൻ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടാമത് റീസ്ട്രക്ചർ റീബിൽഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പഴക്കം വരെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നല്ലേ നമുക്ക് അകത്തേ കയറി നോക്കാം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജപ്പാനിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കയറുന്നതല്ലേ നമുക്ക് കാണാന്നേ ആ സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആഹാ നോക്ക് ഹൗ മോഡേൺ ഇറ്റ് ഈസ് അടിപൊളി എന്താ നോക്ക് തകർത്തില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഉഫ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ജെ ആർ പാസ്സാണ് ഇവിടെ ഇടേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ജെ ആർ പാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടും അതെനിക്ക് ഇവിടെ വരും എനിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഈ അഞ്ച് ആറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് എലിവേറ്റർ ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഷിങ്കാൻസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ട്രെയിനുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയും സീറ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കാം തൊഹോ യമകത്ത അക്കീത്ത ഹൊക്കൈഡു പല സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഷിങ്കാൻസിലുണ്ട് ധാരാളം ട്രെയിനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ട്രെയിൻ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഏഴ് അമ്പത്താറിനൊരു ഹൈബൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ഇരുപതിനുള്ള ഹൈബൂസ് ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസേർവ്ഡ് സീറ്റ്സ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും നോൺ റിസേർവ്ഡ് സീറ്റുള്ള ഉള്ള ട്രെയിനുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസേർവ്ഡ് സീറ്റുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ റിസേർവ് ചെയ്യാൻ പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി റിസേർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ കറണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ട്രെയിൻ ആ എട്ട് ഇരുപതിന് കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതെ എട്ട് രൂപേൻ്റെ ഹയബൂസ ഷിൻ ഹക്കോടത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് റിസേർവ്ഡ് സീറ്റ്സ് ഓൺലി പത്ത് കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് ഇവിടെ ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല നോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബെൻഡോ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കാം സമയം കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് അരമണിക്കൂർ നേരത്തെയാണ് സമയം എട്ട് മണി എട്ട് അല്ല ഏഴ് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തിരണ്ടായതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറി നമുക്ക് മുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അടുത്ത് കാണാൻ പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതേ കിടക്കുന്നത് തകർത്ത് ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇനി ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് പോയിട്ടേ വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ നോക്ക് പൊളിച്ചില്ലേ സൂപ്പർ ഇതാണ് പറക്കുന്ന സാധനം ഇത് പൊളിച്ചിട്ടാ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി ഗ്രീൻ ടീ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഫുഡിൻ്റെ പകുതി പൈസയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കോച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം രണ്ടാം നമ്പർ കോച്ചിലാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ വിടാൻ പോകാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുണുകുണു അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനുകൾ വരുന്നുണ്ട് പല കളറിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ
कड़ी हयाबूसट्री रक्ष इलाो एल एंट्रसीपुर अब कुपि वेस्ट नमु कल अल कलेक्टर निकार कई वरिमी कई बैगिलिटेट इत्र सिस्टमाटिक शील आ पढ़ शील ट्रेन वन आरुम अगत कैरो प्रायोगिक कंप्लीट क्लियरिंग कई फुल सानिटेशन एल कई एट इन मुंब डोर तौर कट इन ई प्लटफोम पंक्वालिटी टाइमिंग एफिष्यंसी एट पदा समय डोर ओपन आई वेट पवर प्लग ऑप्शन लापटोपाप्टोपयम ना ट्रेन समय ट्रेन पंक्वालिटी टाइमिंग रक्ष अब नाम टोक्यो स्टेशनो नाम विडपर कुरे दिवस कई कुरे दिवस या टोक्यो तकर्तको इन नाम जपा नोर्त सैडिले फ्लैट टेक ऑफ दैवे इवे स्पीडा प्लटफोम कई विंडो नमु विमान नमें तात वे भर वेलिंग तात वे ट्रेन फ्री वाइफेवल यात्रा समय यूस डिपेंड्स अकोबिलिटी ना वाइफ सैन इन अगर ना इमेल ईडी को इमेल लिंक वरूम अब ना अक्सप्त अब कहीं नमु यूस डिपेंड स्पीड डिपेंडसा या चेक ई का स्पीडा बाकी स्पीड डिपेंडसा नो स्थल नैटवर्क स्पीड कहूँ जपा आदि रेलवे लाइन आरूटी एवुपति आरंभिक टोक्यो मुदल योकोहोम वे अंदर सर्वीस जपा अतिवेग सच्चा पीड़ नाम कई अतिवेग यात्रा प्रत्येक रेलवे लाइन निर्मित आद्य लोक राज्य जपा शिंगाणु या शिंगाण जपाने अतिवेग रेलवे लाइन श्रृंखल नमें भाष पर बुलेट ट्रेन पर शिक्षा शिंगाण जपनीस वाडि अर्थम सूपर एक्सप्रेस जपा सापति वार्चे वििकसन सहायक शिक्षा ई विदूर स्थल जपा तलस्थान टोक्यो बंधिपी हई स्पीड रेलवे आदेश उद्देश्य बुलेट ट्रेन निर्मी आवश्यक चर्चा आयती मुपा आरंभ मनसा मुझे आलोचे नमुक स्वांत्र कल 
സമയത്ത് നാൽപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ശരിക്കും ടണലിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ജപ്പാനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ജപ്പാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതായത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഞാനൊന്നും ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല സമയത്ത് ടോക്കിയോ മുതൽ ഒസാക്ക വരെയുള്ള ഒരു റൂട്ടിൽ തൊക്കൈഡോ ഷിൻഗാൻസൺ എന്ന പേരിലുള്ള സർവീസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ജപ്പാൻ ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂറായിരുന്നു പണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് അതായത് സാധാരണ ട്രെയിനിന് ഈ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഏഴ് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുങ്ങി അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ആ റൂട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ജപ്പാനിൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ആ ടൊക്കൈഡോ ഷിങ്കാൻസൺ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബില്യൺ യാത്രക്കാർ ആ ട്രെയിനുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന കണക്ക് അവർ പുറത്തു വിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോട് കൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ റൂട്ടായിട്ട് ഇത് മാറി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ ആ റൂട്ടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓരോ ദിശയിലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ കണക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഒക്കെയാമ ഫുക്കുവോക്ക ഹിരോഷിമ ക്യൂഷു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ശൃംഖല ഇവർ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് ഈ ജപ്പാൻ നാഷണൽ റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു ജപ്പാൻ നാഷണൽ റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളായിട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനി വെസ്റ്റ് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനി സെൻട്രൽ ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനി ഹൊക്കേഡോ റെയിൽവേ കമ്പനി ക്യൂഷു റെയിൽവേ കമ്പനി ഷിക്കോക്കു റെയിൽവേ കമ്പനി ജപ്പാൻ ഫ്രൈറ്റ് റെയിൽവേ കമ്പനി ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളായിട്ട് ഇത് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു അഞ്ച് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ലൈനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റാപ്പിഡ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഷിങ്കാൻസൺ ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഇത്രയും റെയിൽവേ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയുടെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് റെയിൽ കമ്പനീസ് വേറെ ഉണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് സെക്ടർ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് റെയിൽവേ കമ്പനീസ് വേറെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഹയബൂസ എന്ന ഈ ട്രെയിനിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയണ്ടേ ജപ്പാനിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് ഹയബൂസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയും ഹൊക്കൈഡോ റെയിൽവേ കമ്പനിയും ഈ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ജയാറിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഹയബൂസ സർവീസ് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മുതലാണ് ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിൽ നിർത്തലാക്കിയ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനും ഹയബൂസ എന്ന പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ടോക്കിയോയ്ക്കും കഗോഷിമയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഹയബൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് നിർത്തലാക്കിയത് അന്ന് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് കാർ കൺസെപ്റ്റിലുള്ളൊരു ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് പുതിയ ഇ ഫൈവ് സീരീസിലുള്ള ട്രെയിനുകൾ ട്രെയിൻ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനുശേഷം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഷിങ്കാൻസൺ സർവീസുകൾക്ക് ഹയബൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇവര് നൽകി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഫൈനൽ സമയത്ത് ആ ഒരു ഹയബൂസ അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ പതുക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഹയബൂസ അവസാനത്തെ ഒരു റണ്ണിൽ ഫ്യൂജിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വികാര നിർഭരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുനലൂർ
അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ വരെ അവിടെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ചില ട്രെയിനുകൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ടോക്കിയോ ഈ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതായത് ഹക്കോടത്തെ എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കടലെടുക്ക് കണ്ടോ ഈ കടലെടുക്ക് ഫെറി എടുത്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ പാലവില്ല ഇതിലെ ഇവിടെ ആകെ പോകുന്നത് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പണിതിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് ഇത് കാണുന്ന പോലല്ല ഈ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പണിതിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ടണലിലൂടെയാണ് ഈ പാലം പോകുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് ഇരുവിന് വിട്ടതല്ലേ എട്ട് ഇരുവിന് വിട്ടിട്ട് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്താറിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെൻഡായ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്രെയിനിന് ആകെയുള്ള സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈത്താമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സെൻഡായ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ഇനി സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ഹച്ചി നോക്കി ഹച്ചി നോക്കിയാലും പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ആവമോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കടലിനടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹക്ക് ഹക്കടോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തും ഈ ഇത്രയും ദൂരമാണ് നാല് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്നത് ഇനി ഈ ദൂരം നമ്മൾ ബൈ റോഡ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് രാത്രി മൈനസ് ടു വരെ പോകും ഇതേ പുറത്ത് നോക്കി കണ്ടാൽ പുറയും എട്ട് ഡിഗ്രി ഉള്ളെന്ന് ടോക്കിയോ എന്ന് കയറിയ കുറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ആൾക്കാർ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറും വലിയ തിരക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കയറാനുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ മറ്റൊരു ഹൈ ബൂസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മഞ്ഞ് പാടങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഐസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും സ്നോ വീണ് കിടക്കുകയാണ് നോക്കി ആ പാടങ്ങൾ ആ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്നോ അങ്ങ് മലയാള മുകളിലും സ്നോ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്നോ ഇല്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം സ്നോ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ നമ്മളിപ്പം മൊറിയോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തും ഇവിടെ നിന്നും ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് വേറെ ഏതോ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു മല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സീസണിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടച്ച് പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയുള്ള ജപ്പാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇപ്പം മഞ്ഞാണ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം ഐസായിരിക്കും ഐസിൻ്റെ കളികളായിരിക്കും ഈ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ അതായത് ജപ്പാൻ്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ കൊടും തണുപ്പും ശൈത്യവും മഞ്ഞും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ടോക്കിയോയിൽ ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു രണ്ടിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം നേരെ മറിച്ച് അങ്ങ് സൗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കിനാവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐലൻഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ ഈ ട്രെയിനിനാണ് ഒരു ചെറുക്കോ അനക്കമോ ഒന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വിമാനം വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചരിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ചരിയലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഗുണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കേണ്ട വെറുതെ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടൈം ലാപ്സ് പോലെ വരും വിഷ അതാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഗുണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എയർ ഹോസസിലേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോളി ഉരുട്ടി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നടക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശീതള പാനീയങ്ങൾ വെള്ളം ബിയറ് പിന്നെ ചായ കാപ്പി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം വരുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം ടണലുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം മലകളാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ആവമോരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിനടിയിൽ കൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് പെയ്ത് കിടക്കുക ലഡാക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രാക്ക് നോക്കി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പോകുന്ന ട്രാക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി വണ്ടി നിൽക്കുന്നു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കാലിയാവും കേട്ടോ കണ്ട ഓമോരി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ കോച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കാലിയ
നമ്മൾ മുതലാക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മലയാളമല്ലേ നമ്മളൊരു പാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുതലാക്കണ്ടേ പണ്ട് ബി എം പി എസ് സി ബസ്സിൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സമയത്ത് ഡെയിലി പാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു വോൾവോടെ നാനൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു പാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധാരാളം യാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ പാസ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ജെ ആർ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവർ തരുന്നൊരു പ്രിവിലേജാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ ട്രാക്ക് കണ്ടോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളത് ഇപ്പം ഈ ടണലിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ മലയാണ് തോന്നി മലയൊക്കെ തുറന്നാണ് ടണലൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്ന അതായത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കടലിനടി കൂടെയുള്ള ടണൽ വഴിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടണലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ക്കാൻ ടണൽ എന്നാണ് ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ഹൊൻഷു ആൻഡ് ഹൊക്കോഡോ ഐലൻഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരമായ ഒരു മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആലോചനകളും ചർച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തി തുടങ്ങി പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സർവേ നടപടികൾക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് സെയ്ക്കാൻ ടണൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ലോകത്തിനടിയിൽ കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടണൽ എന്ന ഒരു പദവി അന്നേരം ഇതിന് വരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരും ഈ തുരങ്കത്തിന് മുമ്പ് ഈ തുരങ്കം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കടത്ത് വള്ളങ്ങളും ചെറിയ ചങ്ങാടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫെറി കപ്പലുകൾ വഴിയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വാഹനവുമായിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെറി സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യണം ബൈ റോഡ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറും കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെറിയിൽ കാർ കയറ്റി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കപ്പലിൽ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ തൊയാ മാരു എന്നൊരു വലിയൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചു ആ സമയത്ത് അഞ്ച് കടത്ത് വള്ളങ്ങൾ മുങ്ങുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം യാത്രക്കാർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സംഭവം വന്നതോടുകൂടി ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ തുരങ്കത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത്രയും അത്ര ആ കാലത്ത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലൊരു തുരങ്കം ഇവർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഗോക്കുള്ളിൽപ്പെട്ടും അകപ്പെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൺ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കടൽ തീരം തുരക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ഏകദേശം ഏഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അതായത് യഥാർത്ഥ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങ് ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മാർച്ചിൽ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം ഞാൻ ജനിച്ച മാസം ഞാനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മാർച്ചിലാട്ടോ ജനിച്ചത് ഈ മാസം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മാർച്ചിൽ സൈക്കൻ ടണൽ തുറന്നത് ഇന്ന് ഏകദേശം അമ്പതിലധികം ചരക്ക് തീവണ്ടികളും മുപ്പത് ഷിങ്കാൻസൺ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടണലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് മൈൽ വേഗതയുള്ള ഹയബൂസ ട്രെയിൻ മണിക്കൂറിൽ എൺപത്തിയേഴ് മൈൽ വേഗതയിൽ ഈ ടണലിലൂടെ പോകുന്നത് അതായത് എൺപത്തിയേഴ് മൈൽ വേഗതയിൽ മാത്രമേ ഈ ടണലിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ടണലിന് സ്പീഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സെയ്ക്കാൻ ടണലിന്റെ ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണൂറടി താഴെയിലൂടെ പോകുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണൂറടി താഴെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഈ സൈക്കാൻ ടണലിന്റെ പേരിലൊരു മ്യൂസിയം ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കാൻ ടണൽ പാർക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സൈക്കാൻ ടണലിലോട്ട് വണ്ടി കയറി പോകുന്നതും വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്
ഇത്രയും ദൂരം ടണൽ അല്ലാതെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ടണൽ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ഹക്കോടത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴിന് ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ എത്തും നോക്കാം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേ കൂടെ ഇറങ്ങാം എല്ലായിടത്തുള്ള അല്ലേ എല്ലായിടത്തു ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ എല്ലായിടത്തു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഔട്ട് വാ തണുപ്പായിരിക്കും പട്ടാര തണുപ്പായിരിക്കും തണുപ്പാണോ തണുപ്പാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ പുറത്ത് മഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ അത് പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും സൂപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതും ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് നല്ല ഗിഡില്ലൻ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ടെക് ട്രാവലി ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ വിലയേറിയ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ടി വി കാണുന്നവരൊക്കെ ഫോൺ എടുത്തുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സീ ടു ഫോറോ വിത്ത് അനദർ കിഡിലൻ വീഡിയോ അതുവരേക്കും ബാബാ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ